ஒரு ஸ்வீட் டெசர்ட் இதுக்கு பேரு லேயர் டெசர்ட் வித் ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் குக்கீஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரா டிஷ் பண்ண போறோம் அந்த டிஷோட பேர் டாஸ்ட் வெஜிடபிள் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ் செய்ய போறோம் இந்த டிஷ்ஷோட பேர் சீராலம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் ஒரு சிம்பிளான டிஷ் சிக்கன் ஸ்டாஃப் மஷ்ரூம் வெல்கம் டு அ வண்டர்ஃபுல் எபிசோட் ஆஃப் அஞ்சரை பெட்டி குக்கி பாத்னர் யூனிபி குக்கீஸ் இன்னைக்கு நாம சேர்ந்து சமைக்க போறது என்னன்னா ஒரு ஸ்வீட் டெசர்ட் இதுக்கு பேரு லேயர் டெசர்ட் வித் ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் குக்கீஸ் இந்த டெசர்ட்டுக்கு என்னென்ன இங்கிலீஷ் தேவையாருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்ட்ராபெரி குக்கீஸ் சினமன் பவுடர் சாக்லேட் சிரப் சக்கரை கண்டன்ஸ் மில்க் பால் இந்த ஸ்வீட் டிஷ் அதாவது டெசர்ட் முதல்ல நம்ம வந்து இந்த பாலை கொதிக்க விடலாம் அதோட சர்க்கரையும் சேர்த்துட்டு ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து பாயில் பண்ணணும் டெசர்ட்னு சொல்லும் போதே அது வந்து ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் இங்கே சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன் இந்த பர்டிகுலர் டெசர்ட்டில் நம்ம வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து என்ன ஃப்ளேவரிங்க்கு நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் யூஸ் பண்ணாலும் அதுதான் அந்த டெசர்ட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் லேயரிங்க்கு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்ட்ராபெரிஸை கட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸ்ட்ராபெரின்றது வந்து ஒரு ஃப்ரூட்னு சொல்லலாம் ஸோ அதில் வந்து இந்த இங்கே வெளியில் தெரிகிற இந்த எல்லோ போர்ஷன் எல்லாம் வந்து அதோட சீட்ஸ் தாமா ஸோ தக்காளி பழம் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு வெஜிடபிள் கிடையாது அது ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரியே இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து ஒரு பெரி ஸோ அந்த சீட்ஸ் வந்து உள்ளே இல்லாமல் வெளியில் இருக்கும் அதில் விட்டமின் சி கண்டன் எல்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்குது அதனால் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது இது இனிப்பாகவும் இருக்கும் கொஞ்சம் புளிப்பும் கலந்து இருக்கும் ஆனால் நிறைய புட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்ஸுக்கு எல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர் இருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற ஒரு ஃப்ளேவர் கூட ஸ்ட்ராபெரியோட ஃப்ளேவர் இருக்கிறது வந்து ஃபுட்டுக்கு மட்டும் இல்லைங்க நிறைய காஸ்மெட்டிக்ஸ் க்ரீம்ஸ் எல்லாம் கூட ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர்டாக இருக்கும் அதுதான் ஜென்ரலி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கிற ஒரு ஸ்மெல் அதோட டேஸ்ட் கூட ஸ்ட்ராபெரி ஃப்ளேவர்டு ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு சொன்னாலே குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராபெரி பீசஸ் வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் சாப் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஃபேக்ட் இதுல இருந்து ரெண்டு பீசஸ் நான் தனியாக மாற்றி வச்சிருக்கேன் இது வந்து கடைசியில் கார்னிஷிங் பண்ணும்போது ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது நம்ம வந்து அது கடைசியில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மீதி இருக்கிற ஸ்ட்ராபெரி பீசஸ் எல்லாம் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா பால் நல்லா கொதிச்சாச்சு ஸோ அதில் வந்து நம்ம சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த பாயில் ஆன மில்க் வித் சுகர் 
இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த குக்கீஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இது கொஞ்சம் சோக்ட் ஆன உடனே நம்ம இது வச்சுட்டு ஒரு டவ் மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த குக்கீஸ் வந்து நல்லா சோக் ஆகிடுச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணுற குக்கீஸ் வந்து என்ன ஃப்ளேவர் சாக்லேட் குக்கீஸ்னால் அதில் சாக்லேட் சிப்ஸ் எல்லாம் கலந்துருக்கு ஸோ அதில் சாக்லேட்டோட ஃப்ளேவர் எல்லாம் கலந்துருக்கு இந்த பர்டிகுலர் மிக்ஸில் எப்பவுமே சாக்லேட் ஸ்ட்ராபெரி கண்டன்ஸ் மில்க் சுகர் மில்க் அப்படின்ற ஒரு காம்பினேஷன் சொன்னாலே பயங்கரமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போ அந்த குக்கீஸும் பால் சக்கரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுருக்கிற பட்டை இது கொஞ்சம் ஃப்ளேவரிங்காக சர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து இந்த சாப்ட் ஸ்ட்ராபெரிஸ் இதுக்கு மேலே இந்த பிஸ்கெட் மிக்சர் கொஞ்சோண்டு கண்டன்ஸ் மில்க் அதுக்கு மேல இன்னொரு லைய ஸ்ட்ராபெரி திருப்பி ஒரு லேயர் பிஸ்கெட் மிக்சர் சூப்பரான ஸ்மெல்லுங்க இப்போ டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க அதுக்கு மேல இன்னொரு லேயர் கண்டென்ஸ் மில்க் கடைசியில் இந்த சாக்லேட் சிரப் நம்ம கடைசியில் இந்த ஸ்ட்ராபெரி பீசஸ் So that is our layered dessert with strawberries and cookies. நீங்கள் ரீகேப் பாருங்கள் ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுட்டு பால் நல்லா பாயில் பண்ணோம் அதில் சர்க்கரையும் ஆட் பண்ணோம் பாலும் சர்க்கரையும் பாயில் ஆன பிறகு குக்கீஸ் இதில் சோக் பண்ணணும் நல்லா மேஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு பிஸ்கெட் மிக்சர் ரெடி பண்ணணும் இதில் சின்னமன் பவுடர் ஆட் பண்ணோம் ஒரு சர்விங் கிளாஸில் முதல்ல சாப் ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ணோம் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் பிஸ்கெட் மிக்சர் திருப்பி அதுக்கு மேலே கண்டன்ஸ் மில்க் அப்புறம் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அப்புறம் பிஸ்கெட் மிக்சர் அப்புறம் கண்டன்ஸ் மில்க் அதுக்கு மேலே சாக்லேட் சிரப் ஆட் பண்ணி ஸ்ட்ராபெரிஸும் வச்சு கார்னிஷ் பண்ணி சர்வ் பண்ணினா லேயர்ட் டெசர்ட் வித் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அண்ட் குக்கீஸ் ரெடி இன்னைக்கு நம்ம சேர்ந்து சமைச்ச லேயர்ட் டெசர்ட் வித் ஸ்ட்ராபெரிஸ் அண்ட் குக்கீஸ் ஒரு ஸ்வீட் அண்ட் சிம்பிள் ரெசிபி வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போதைக்கு நான் உங்கள்ட்ட இந்த பாய் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான டிஷ் பண்ண போகிறோம் அந்த டிஷோட பேர் என்ன டாஸ் வெஜிடபிள் அதாவது இங்கே வச்சுருக்க ப்ரோக்லி உருளைக்கிழங்கு வெள்ளரிக்காய் இதில் வச்சு நம்ம டாஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணுறது சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு இப்ப 
இப்போ அந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்த்தலாமா ப்ரோக்லி குக்கும்பர் பொட்டோட்டோ கார்லிக் பிளாக் பெப்பர் பவுடர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் பட்டர் மைதா இதுதாங்க இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இங்கே வச்சுருக்க ப்ரோக்லி எல்லாத்தையும் நம்ம கட் பண்ணி ஜஸ்ட் லைட்டாக பிளான்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த காய்கறிலாம் கட் பண்ணலாம் சைடில் வந்து நம்ம வாட்டர் பாயில் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த வெஜிடபிளை ஜஸ்ட் பிளான்ஸ் பண்ணி நம்ம டாஸ் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான டிஷ்ஷு தான் இது இது எல்லோரும் வீட்டில் பண்ணாமல் பட் ஆனால் ரெகுலராக யாரும் பண்ண மாட்டாங்க இது ஒரு டிஷ்ஷான்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷு அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இங்கே சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இப்போ வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகட்டும் அதுக்கு பிறகு நம்ம வெஜிடபிள்ஸாக இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கின்னை ஃபீல் பண்ணாமல் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறது பார்ப்போம் நல்லா பிடிப்பாக கட் பிறகு இந்த ப்ரௌக்லியும் வந்து நான் கட் பண்றேன் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ப்ரிப்பரேஷன் அது நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா காய்கறி யாருமே வீட்டில் வேக வச்சு சாப்பிடவே மாட்டாங்க அது இப்படி வேக வச்சாலும் என்னடா பச்சை வச்சுலாம் சாப்பிட்றோம் இதில் ஒன்றுமே காரம் இல்லை உப்பு இல்லை புளிப்பு இல்லை அப்படின்னு நினைப்பாங்க பட் ஆனால் அது மாதிரி சாப்பிட்றது தான் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ இதுக்கு பிறகு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரோக்லி கட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் தான் இதில் ஆட் பண்ணலாம் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் கேரட் எல்லா பச்சை காய்கறியும் இதில் ஆட் பண்ணலாம் முள்ளங்கி கேரட் பீன்ஸ் பீட்ரூட் பெல் பப்பர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் பட் நான் இப்போ பேசிக்கான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லோரும் வீட்டில் சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த ப்ரோக்லியை வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது உங்களுக்கு ஹார்ட் பீட்லாம் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கணும்னா நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகணும்னா அந்த டைமில் இந்த மாதிரி ப்ரோக்லி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது உருளைக்கிழங்கு எல்லாருக்கும் வீட்டில் பிடிக்கும் ஸோ பிடிக்காமல் இல்லை ஸோ அதனால் நான் இந்த உருளைக்கிழங்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி வாட்டர் கண்டன் அதிகமாக உள்ள இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காவும் நான் இந்த டிஷ்ஷுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பேசிக்கான இந்த மூணு வெஜிடபிளை வச்சு நம்மளுக்கு பண்ணித்தரேன் உங்களுக்கு இதுக்கு பிறகு இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக வந்து குக்கும்பர் நீங்கள் சாப்பிடும்போது என்ன பண்ணுன்னா ஃபீல் பண்ணி தான் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து நான் குக்கும்பர் வந்து நான் ஃபீல் பண்ண போது இல்லை ஜஸ்ட் டேரெக்டாக அப்படியே கட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஆனால் உள்ளே இருக்க ஸ்வீட்ஸை மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் வெள்ளரிக்காய் வந்து நீங்கள் இந்த சம்மர் சீசன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்ற ரொம்ப நல்லது வெள்ளரிக்காய் தர்பூசணி வாட்டர் மிளன் இந்த மாதிரி வாட்டர் கண்டன் எதில் அதிகமாக உள்ள வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் டெய்லி கம்பல்சரி ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு டெய்லியும் ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ வந்து வாட்டர் பாயில் ஆகுது நான் கொஞ்சம் லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணி இங்கே வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க இதில் ஆட் பண்ணுறேன் முக்கியமாக எந்த ஒரு வெஜிடபிள்ஸும் நீங்கள் பாயில் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக சால்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நீங்கள் பாயில் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸும் அந்த சால்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் நம்ம ஃபுல் பாயில் பண்ணால் தான் அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக் எல்லாம் வெளியே போயிடும் ஜஸ்ட் நம்ம பிளான்ஸ் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகும் அதனால் இந்த வெஜிடபிள் ஸ்டாக் அதுலேயே தான் இருக்கும் அப்படி இந்த வெஜிடபிள் தண்ணி உங்களுக்கு வேணும் அந்த டிஷ்ஷை வச்சு வேறு என்ன பண்ணணும் வச்சுக்கிறேன் நீங்கள் சூப்பாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த வெஜிடபிளை பாயில் பண்ணுறீங்க இந்த தண்ணி எடுத்து வச்சு ஜஸ்ட் லைட்டாக உங்களுக்கு ஹியூமன் பவுடர் பெப்பர் பவுடர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி லெமன் ஜூஸ் போட்டு நீங்கள் திருப்பி குக் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா இது வெஜிடபிள் சூப்பாக சொல்லலாம்
இப்போ இந்த வெஜிடபிள் பாய் ஆன பிறகு நம்ம டாஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன ரூட் வெஜிடபிள்ஸ் போடலாம்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அதாவது பூமி கீழே விளையிற வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணலாம் முள்ளுங்கி யூஸ் பண்ணலாம் உருளைக்கிழங்கு யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த சேனக்கிழங்கெல்லாம் நீங்கள் டெய்லி சாப்பிட்றீங்க அந்தளவுக்கு நல்லதில்லை நல்லதுன்னு சொல்ல முடியாது உடம்பு நல்லது தான் அதே டைமில் வந்து உங்களுக்கு இந்த சம்மர் சீசனில் சாப்பிட்டீங்கன்னா ரொம்ப தண்ணி தாக்கலாம் எடுக்கும் ஸோ அதனால் வந்து அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் இந்த பீட்ரூட் முள்ளுங்கி இந்த மாதிரி உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓகே இப்போ இதோட கொஞ்சம் ப்ரோக்லி ஆட் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ரோக்லி போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்திருக்கா செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லை செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வெந்தால் தான் நீங்கள் ப்ரோக்லி இதில் ஆட் பண்ணோம் கலரும் போயிடும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அந்த ப்ரோக்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்காது டாஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஸோ அதனால் எயிட்டி பர்சன்ட் உருளைக்கிழங்கு வெந்த பிறகு தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்லி வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் சைடில் வந்து இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு நம்ம தேவையான ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நம்ம டாஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்பைசஸ்னா ஜஸ்ட் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் கார்லிக் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த கார்லிக் கட் பண்ணல கார்லிக் கட் பண்ணலாம் இந்த கார்லிக்கை நான் பொதுவாக எல்லா டிஷ்ஷும் யூஸ் பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா இந்த கார்லிக் தான் அதிகமான உங்களுக்கு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே டைமில் உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து இந்த கார்லிக் நிறைய இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த கார்லிக் எல்லா டிஷ்ஷும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஷ்ஷஸ் வந்து நான் கார்லிக் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுறேன் இதில் இந்த சைடில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நான் ஸ்டிக் பண்ண மேலே வச்சுருக்கேன் இதை கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணலாம் பட்டர் ஆட் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் வீட்டில் ஆலிவ் ஆயில் இருந்தால் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் பட் ஆலிவ் ஆயில் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி நிறைய பேர் வீட்டில் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ஷன் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் இப்போ பட்டர் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கார்லிக் வந்து இதில் ஆட் பண்ணுறேன் பட்டர் ஆயில் கார்லிக் போட்டு லைட்டாக ஃபஸ்ட் சாஸ் பண்ணுங்கள் டாஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு இங்கே நம்ம ரெடியாக வர இந்த வெஜிடபிள்ஸ் இதில் போட்டு டாஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் சால்ட்டு கொஞ்சம் கொடுத்தா இந்த டிஷ் ரெடி உங்களுக்கு ரொம்ப காரம் வேணும் அந்த டைமில் இந்த சில்லி ஃப்ளெக்ஸ் வேண்டாம் அந்த டைமில் கொஞ்சோண்டு பிளாக் பெப்பர் பவுடர் போடலாம் அப்படி இல்லை ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் உங்களுக்கு எப்படி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளாக் பெப்பர் பவுடர் அப்படி இல்லை ஒயிட் பெப்பர் பவுடர் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று தப்பு இல்லை இப்போ வந்து இந்த கார்லிக் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் கார்லிக் வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருக்கு இந்த டைமில் நம்ம ரெடியாக வர இந்த வெஜிடபிள்ஸை வந்து ஸ்டெயின் பண்ணி ஜஸ்ட் அப்படியே நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் இதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த குக்கும்பரை நம்ம இதில் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஜஸ்ட் வெறும் உருளைக்கிழங்கு வெள்ளரிக்காய் வந்து ப்ரோக்லியும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சோண்டு பிளாக் பெப்பர் பவுடர் மேலே ஆட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமாக மேலே இதுக்கு பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரே டைமில் ரெண்டு டிஷ் இப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அந்த டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி இந்த சின்ன கப்பில் நம்ம மாற்றிடலாம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இப்போ கார்னிஷுக்கு வந்து நம்ம டாஸ் வெஜிடபிள் மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் சீன்ஸ் செஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி ஒரு சின்ன ரீக்கா பார்த்துடலாமா பொட்டோ ப்ரோக்லி குக்கும்பர் இப்போ இந்த மூணு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம கட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வச்சிடலாம் ஒரு சின்ன பேன் எடுத்து லைட்டாக வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதில் சால்ட் ஆட் பண்ணி இந்த வெஜிடபிள்ஸை பாயில் பண்ணுங்கள் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு நான் ஸ்டிக் பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணி பட்டரும் ஆயில் ஆட் பண்ணி கார்லிக் நல்லா ஃபஸ்ட்டு சாத்தே பண்ணுங்கள் ப்ரோக்லி உருளைக்கிழங்கு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா போட்டு திருப்பி நல்லா டாஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வெள்ளரிக்காவும் இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சம் பட்டர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு திருப்பி நல்லா
எனக்கு இப்போ இந்த டாஸ் வெஜிடபிள் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு அருமையான டிஷ்ஷை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்கள் இடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சித்தினா வெல்கம் டு அஞ்சரை பேட்டி குக்கி பார்ட்னா இனிபி குக்கீஸ் நீங்கள் நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ஒரு சிம்பிளான டிஷ் சிக்கன் ஸ்டாஃப் மஷ்ரூம் சேர்த்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன் என்னென்னு பார்த்தலாம் காளான் குடமிளகாய் உப்பு சிக்கன் மின்ஸ் கார்லிக் கொரியாண்டர் சீஸ் சில்லி பார்பிக்யூ சாஸ் ஆனியன் இந்த மஷ்ரூம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மஷ்ரூமை நம்ம அழகாக ஸ்கூப் பண்ணி அது ஒரு பார்ட்டிஷன் ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் அதில் தான் நம்ம சிக்கன் மின்ஸை வச்சு அதில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி அதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸையும் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கணும் அதேமாதிரி குடமிளகாயும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்க போகிறோம் இது நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்க போகிறோம் இதுமாரி கார்லிக் ஒரு ரெண்டு பல் இது சரியாக இருக்கும் ஒரு ரெண்டு பல் கார்லிக்கை நம்ம சாப் பண்ணிக்க போகிறோம் கார்லிக்கை நல்லா ஃபைனல் சாப் பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் நம்ம இந்த மஷ்ரூம் இருக்கு இல்லையா அதை அழகாக ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்கூப்பில் தான் நம்ம வந்து சிக்கனை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்கிட்ட அந்த ஸ்கூப்பர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்கூப்பரில் நான் இந்த மஷ்ரூமோட தண்டு பகுதியை எடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கூப்பரே தான் எடுக்கணுன்றதும் கிடையாது நீங்கள் வந்து இன்கேஸ் உங்ககிட்ட ஸ்கூப்பர் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வரலால் இதை வந்து ரெண்டு சைடு ஆட்டி இதை தனியாக உடச்சி கூட அந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் அப்போயும் உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் ஸ்கூப் பண்ண பார்த்து இன்னும் கிளியராக அந்த கேவிட்டி கிடைக்குன்றதுக்காக நான் ஸ்கூப் பண்ணுறேன் ஸோ இது நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இந்த ஃப்ளே இந்த சர்ஃபேஸை நம்ம வந்து ரொம்ப ஃப்ளாட் ஆகிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம இந்த மிக்சர் வச்சு வைக்க பார்த்து சரியாக இருக்கும் ஸோ அதை அழகாக உட்கார மாதிரி அதை ஃப்ளாட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம அந்த மிக்சரை ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிக்கலாம் அந்த மிக்சர் இங்கே கொதிச்சிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள சைட் பை சைடு இந்த மஷ்ரூம் நம்ம ஒரு சின்ன பேனில் போட்டு லைட்டாக கிரில் பண்ணிப்போம் ஸோ 
இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கார்லிக் இது வந்து தனித்தனியாக சாத்தே பண்ணுற அவசியம் இல்லை இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் குடமிளகா ஆனியன் எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரே டைமில் போட்டுக்கிறேன் இதனால் நம்ம சாத்தே பண்ண போகிறோம் அதே சேம் டைம் இன்னொரு பேனில் மஷ்ரூமை நல்லா நம்ம கிரில் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு லைட்டாக ஆயில் விட்டுட்டு இந்த மஷ்ரூமில் கொஞ்சமாக நான் சால்ட் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு லைட்டாக சால்ட் சேர்த்துக்கிறோம் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மஷ்ரூம் நான் அதில் கிரில் பண்ண போகிறேன் இது நல்லா சாத்தே ஆகணும் நல்லா சூப்பராக சாத்தே ஆகிட்டு அதில் ராக் ஃப்ளேவர்லாம் போனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சிக்கன் சேர்க்க முடியும் அதனால் இந்த வெஜிடபிள் நம்ம சாத்தே ஆகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் பேஷன்ஸே அதை நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இப்போ இதை நல்லா சாத்தே ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் சும்மா கொஞ்சம் குறையாண்ட ஃப்ளேவரிங்காக லைட்டாக கையிலே வந்து நம்ம கிள்ளி போட்டுக்கலாம் அது ஃபைன் ஷேட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை சைட் பை சைடு இந்த மஷ்ரூமையும் நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சைட் குக் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு சைடு இதை டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஷ்ரூமை லைட்டாக வாட்டர் விட்டு ஒரு லிட்டை போட்டு கவர் பண்ணி இதை குக் பண்ண போகிறோம் நம்ம ரொம்ப அதிகமாக விடாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டீமிங் மாதிரி அது குக் ஆனால் போதும் அதுக்காக தான் ஸோ இது நல்லா குக் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள நம்ம இந்த மிக்சர் ஆல்மோஸ்ட் ரா ஃப்ளேவரில் நல்லா போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதுக்கு தேவையான சிக்கனை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் சிக்கன் சேர்த்தவுடனே இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு ப்ளஸ் டேஸ்ட்டுக்காக கொஞ்சமாக சில்லி பாபிக்கு சாஸ் இந்த சாஸ் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இதையும் நம்ம குக் பண்ணிக்க போகிறோம் அதிகமாக தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இது நல்லா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து குக் ஆகணும் ஸோ வந்து நீங்கள் அது ராவில் இருக்க டைமிங்லேருந்து நீங்கள் அதை நல்லா குத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா தான் வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகும் இல்லைனா வந்து ரொம்ப கட்டியாகி ஒரு ஒரு சைடில் வந்து தனித்தனியாக வந்து அது குக்காக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி அதை மேக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இது ஒரு சிம்பிள் ஸ்டார்டர் ஈவினிங் டைமிங்கில் வீட்டிலலாம் செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பர்வான டிஷ் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த மிக்சர் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மிக்சர் வந்து ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து அந்த மஷ்ரூம் குக் ஆகிடுச்சான்னு பார்ப்போம் மஷ்ரூம் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் மஷ்ரூம் ரெடி ஆகிடும் இந்த மிக்சர் ரெடி ஆனோடனே ரேஞ்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சம் சீஸ் அதுக்கு மேலே கிரேட் பண்ண போகிறோம் அந்த சீஸை கிரேட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு உள்ள ஸ்டஃபிங் பண்ணி குக் பண்ணோம்னா நம்ம டேஸ்ட் ரெடி ஆகிடும் சீஸ் போதும் ஸோ சீஸ் போட்டாச்சு இந்த சீஸை நல்லா அதை கூட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதுமாரி மஷ்ரூமும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அந்த மஷ்ரூம்ஸை எடுத்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஸோ இப்போ செஞ்சு வச்சுருக்க மிக்சரை எடுத்து நம்ம அதில் ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம் ஸ்டஃப் பண்ண பார்த்து உங்களுக்கு பாபிக்கு சாஸ் போதுன்னா நீங்கள் அப்படியே பிளைனாக ஸ்டஃப் பண்ணாலே போதும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் வேணுன்ற பட்சத்தில் இந்த பாபிக்கு சாஸ் எடுத்து 
ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த மஷ்ரூம் ஸ்டெம் இருக்கு இல்லையா அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் டிப் பண்ணிங்கனா கூட பைட் பண்ண பார்த்து அந்த சாஸோட ரிஸ்ட் டேஸ்ட்டு உங்களுக்கு வரும் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சாய்ஸுமே உங்களது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு மஷ்ரூமையும் எடுத்து இதுக்கு மேலே வந்து சீஸை போட்டு கிராட்டன் பண்ணிவிட்டு இதை குக் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்ம டிஷ் ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே ஃபைனல் டச் கொஞ்சமாக கிரேட் பண்ண சீஸை போட போகிறோம் ஸோ நம்ம டிஷ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி இதை வந்து ஃபைனல் நம்ம வந்து தவாவில் போட்டு லைட்டாக ட்ரை கிரில் பண்ணி எடுத்தோம்னா நம்ம டிஷ் ரெடி இது வந்து பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓவனில் செய்யக்கூடிய டிஷ் பட் ஓவன் இல்லைன்ற பட்சத்தில் ஓவன் இல்லாதவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் நம்ம இதை செஞ்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம டிஷ் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம தவாவில் போட்டு லைட்டாக கிரில் பண்ணிக்க போகிறோம் கிரில் பண்ணி எடுத்தோம்னா இட் வில் பி ரெடி டு சர்வ் இப்போ இந்த மஷ்ரூமாக நம்ம கிரில் பண்ணி இந்த சீஸ் மெல்ட் ஆகிற அளவுக்கு கிரில் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா நம்ம டிஷ் ரெடி ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நம்ம இதை எப்படி செஞ்சோம் ஒரு சின்ன ரேக்கியாக பார்த்தலாம் சிக்கன் ஸ்டாஃப் மஷ்ரூம் செய்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கிறோம் அதில் சாப் பண்ண ஆனியன் சாப் பண்ண கார்லிக் சாப் பண்ண பெல் பெப்பர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கிறோம் நல்லா சாத்தே பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அது கூட மின்ஸ் சிக்கனையும் சேர்த்து நல்லா சாத்தே பண்ணிக்கிறோம் மின் சிக்கன் சாத்தே பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட கொஞ்சம் கொரையாண்டர் சேர்க்கிறோம் கொஞ்சம் பாபிக்கு சாஸ் வாட்டர் விட்டு அதை நல்லா குக் பண்ணிக்கிறோம் குக் பண்ணி அதில் சீசனிங்லாம் பண்ணியாக தனியாக எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு பேனில் மஷ்ரூம் எடுத்து அதை ஸ்கூப் பண்ணி அதை ஒரு பேனில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் மஷ்ரூம் குக் பண்ணி எடுத்த மஷ்ரூமை நம்ம செஞ்சு வச்ச மிக்சர் எடுத்து அதுக்கு மேலே ஃபில் பண்ணி ஒரு கொஞ்சம் சீஸை கிரேட் பண்ணி தவாவில் போட்டு கிரில் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் நம்ம சிக்கன் ஸ்டாஃப் மஷ்ரூம் ரெடி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான சிக்கன் ஸ்டாஃப் மஷ்ரூம் பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பர் ரெசிபியோட நாளைக்கு நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அஞ்சரப்பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ் செய்ய போகிறோம் இந்த டிஷ்ஷோட பேர் சீராலம் சீராலம்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்ல என்னன்னு பார்க்கலாமா பச்சரிசி தோரம்பருப்பு தோசை மிளகா பொடி கருவேப்பில காஞ்ச மிளகா துருவின தேங்காய் உப்பு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு பெருங்காயத்தூள் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு சில விஷயங்களை அரைச்சு இட்லி மாதிரி வேக விடணும் அதனால முதல்ல இந்த இட்லிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் பச்சரிசி ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தோரம்பருப்பு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுருங்க பெருங்காயத்தூள் ஜஸ்ட் கொஞ்சமா அதாவது நல்ல மெய்யா இருந்ததுன்னா இப்போ நம்ம யூஸ்வலாகவே இட்லி செய்யும் போது கொஞ்சம் குறை குறை தான் அரைச்சிப்போம் அதனால மெய்யா இருந்தாலும் தேவையில்லை இல்லை கொஞ்சமாக குறை குறை இருந்தாலும் தப்பு இல்லை பச்சரிசின்றதுனால கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும் அதனால மெய்யா அரைச்சிக்கிறது பெட்டர் இப்போ 
இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இதை இதில் போடுங்க சூப்பராக இருக்கு இப்போ என்ன பண்ணுங்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் எடுத்து இதில் தடவிக்கங்க இட்லின்றதுனால இது அடியிலையும் தடவுங்க இந்த மாதிரி எப்படி வச்சு நல்லா கொதிச்சிருச்சு வச்சு நல்லா வேகட்டும் ஆஸ் யூஸ்வல் இட்லி செய்யற மாதிரி நல்ல ஆவி வர வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க பார்த்தீங்களா அழகா வந்துருக்கு கடாய் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றி இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறையவே எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இது ஃபைனலாக வந்து ஒரு பொரியல் டைப்பில் தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அதனால் கொஞ்சம் நல்லாவே எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க இதை வந்து இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு <laughs> வருது <laughs> இப்ப இந்த கருவேப்பிலே போடுங்க உங்க இஷ்டம் முழுசா போட்டாலும் சரி இல்ல கட் பண்ணி போட்டாலும் சரி இந்த கருவேப்பில சட சட சடன்னு வெறியில சத்தம் எப்பவுமே மனசுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கறது அது ஏன் தெரியல ஸ்மெல் அவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாத்தீங்களா உளுத்தம்பருப்பு அழகா நாட் டூ டார்க் அழகா ஒரு மாதிரி ஒரு பொன் நிறத்துல வந்துருக்குல்ல இப்ப அடுப்ப சின்னதா ஆக்கிக்கங்க இத போடுங்க இப்ப 
இப்ப இது டக்குன்னு பாக்குறதுக்கு உருளைக்கிழங்கு ரோஸ்ட் மாதிரி இருக்குல்ல இப்ப என்ன பண்ணுங்க இந்த தோசை மிளகாப்பொடி இட்லி தோசை மிளகாப்பொடிய இப்படி மேல தூவுங்க இது தூவும் போது கொஞ்சம் ஆல்ரெடி இது போடும்போதே இந்த இட்லிய போடும்போதே கொஞ்சம் எண்ணெய் இழுத்துக்கோ இதையும் தூவும் போது தேவைப்பட்டால் சும்மா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கங்க நார்மல் எண்ணெயை விடலாம் அந்த தேவைப்பட்டால் நூறு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கங்கன்னு சொல்கிறேன்ல அதுக்கு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டிங்கன்னா அப்படி இருக்கும் நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் விடுறேன் இப்போ இது ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுது இந்த கட்டத்தில் என்ன பண்ணுங்க இந்த துருவி வச்சுருக்கீங்க பாருங்கள் அரை முடி அரை கப்பு முடியல அரை கப்பு தேங்காய் இதை இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா கொஞ்சம் இந்த தேங்காயும் சேர்ந்து வதங்கச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவும் நல்ல முறுமுறு முறுன்னு இருக்கும் அதுவும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் அடுப்பேன் டேஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு பீஸு தேங்காய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு பீஸ் இந்த இட்லி கருவேப்பில எல்லாம் சேர்ந்து எனக்கு பேச்சே வரல அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்கு எக்ஸலன் நிஜமா வீட்டில் யாராவது கெஸ்ட் வராங்கன்னா இது பண்ணி வச்சிங்கன்னா இப்போ வீட்டில் பார்ட்டிஸ்லாம் பண்ணுறோன்னா இது ஒரு பாரம்பரிய ஸ்டார்டர் சொல்லலாம் அவ்வளோ நல்லா இருக்கு இது ஸ்டார்டராகவும் சொல்லலாம் இல்லை இதையே பொரியலாக பண்ணிட்டு வெங்காய சாம்பாரோட தொட்டுக்கிறதும் சூப்பராக இருக்கும் எக்ஸலண்ட் சீராலம்ன்றது எக்ஸலண்ட் டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க சீராலம் செய்முறை ஒரு ரீகேப் பார்த்துடலாமா ஊற வச்ச பச்சை அரிசியும் ரெண்டு காஞ்ச மிளகா தோரம் பருப்பியும் உப்பு பெருங்காய் பொடி போட்டு மிக்சியில் மெய்யை அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இட்லி தட்டில் எண்ணெய் தடவி இட்லி போடுற மாதிரி போட்டு வைங்க நல்லா இட்லி வேகிற மாதிரி நல்லா வெந்த பிறகு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுட்டு இந்த இட்லியை போட்டு நல்லா வதக்குங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தோசை மிளகா அப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா வதக்கிட்டு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அரை கப்பு துருவின தேங்காயை அதில் தூவுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க சீராலும் ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சீராலம் பார்த்தீங்க ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அடுத்த முறை இதே மாதிரி அஞ்சரப்பட்டி குக்கி பார்ட்னர் யூனிபிக் குக்கீஸ் நிகழ்ச்சியில் சிம்பிளான சுவையான ஒரு டிஷ்ஷோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை விடை பெறுகிறேன் உங்கள் அனுராதா கிருஷ்ணமூர்த்தி